হ্যালো এভরিওান আজকের ভিডিওতে আমরা আলোর বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে জানবো আলোর বিচ্ছুরণ মানে কি বা এর প্রাকৃতিক উদাহরণ কি সেটা জানবো ঠিক আছে তো দেখো লাস্ট ভিডিওতে আমরা চোখের ত্রুটি অবধি আমরা পড়ে এসছি তাই তো তো এবার আমাদের নেক্সট পার্ট আছে আলোর বিচ্ছুরণ বিচ্ছুরণ এর ইংলিশ টার্মটা জেনে রাখো ডিসপারশন ডি আই এস ই ই আর এস আই ও এন ডিসপারশন অফ লাইট ঠিক আছে তো দেখো বিচ্ছুরণ মানে আলোর কোন ধর্মটাকে বিচ্ছুরণ বলা হচ্ছে দেখো আলোর বর্ণের বা আলোক আলোর যে রশ্মি তাদেরকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি প্রধানত একটা হচ্ছে মৌলিক আর একটা হচ্ছে যৌগিক মৌলিক বর্ণের আলোক রশ্মি আর যৌগিক বর্ণের আলোক রশ্মি মৌলিক বর্ণ কোনগুলো না যে আলোক রশ্মিতে একটাই মাত্র বর্ণ থাকবে তাকে বলা হয় মৌলিক বর্ণের আলোক রশ্মি আর যৌগিক বর্ণ আলোক রশ্মি কোনগুলো না যে আলোক রশ্মিতে একাধিক বর্ণের আলো মিশ্রিত হয়ে ওই বর্ণটা তৈরি হচ্ছে তাকে বলা হয় যৌগিক বর্ণ ঠিক আছে তো মৌলিক বর্ণ কি বা যৌগিক বর্ণ কি এগুলো আমরা পরে ফার্দার পড়ব কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখো যে একমাত্র তুমি যৌগিক বর্ণের আলোকেই ভাঙলে অনেক ধরনের মৌলিক বর্ণের আলো পেতে পারো কিন্তু মৌলিক বর্ণের আলোকে ভাঙলে তুমি অন্য কোনো বর্ণের আলো পাবে না ঠিক আছে তাহলে আলোর বিচ্ছুরণ বিচ্ছুরণ মানে জিনিসটা হচ্ছে আলোকে আমি একটা প্রতিসারক তলের মধ্য দিয়ে পাঠাবো এবার প্রতিসারক তল মানে আমাদের সিলেবাসে আমরা একটা জিনিসই জানি সেটা হচ্ছে কি প্রিজম তাই তো তো দেখো একটা প্রিজমের মধ্য থেকে আমি যদি আলোক রশিকে পাঠাই কিন্তু ওই আলোকটা কী কী আলো কী ধরনের আলো হতে হবে ও আলোটা নিশ্চয়ই যৌগিক আলো হতে হবে এবার একটা যৌগিক আলোর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো সাদা আলো ঠিক আছে তার মানে আমি যদি সাদা আলো কোনো প্রতিসারক তলের মধ্যে দিয়ে পাঠাই সাদা আলো যদি কোনো প্রতিসারক তলের মধ্যে দিয়ে পাঠাই তাহলে দেখো এই বাইরের মাধ্যমটা বায়ু আর প্রতিসারক তলটা ধরো কাঁচ মাধ্যম দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এবং স্বচ্ছ মাধ্যমটা স্বচ্ছ স্বচ্ছ মানে কি আলো তুমি ট্রান্সপারেন্ট মানে দেখতে পাবে এপার ওপার দেখতে পাবে মানে আলো যাওয়ার পথে কোনো রকম কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না ঠিক আছে তো স্বচ্ছ মাধ্যম তো সাদা আলোর মতো যৌগিক আলো যদি একটা স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমের একটা প্রতিসারক তল মানে ধরো আমি যদি এই প্রতিসারক মাধ্যম প্রিজমটাকে এবিসি নাম দিই তার প্রতিসারক তল এবিতে এসে আপতিত হয়েছে তাই তো এবার দেখো এত দূর পৌঁছেছে এত দূর পৌঁছানোর পরে কি হবে দেখো বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচ মাধ্যমে ঢুকে চালো তাহলে কি হচ্ছে এবার কিন্তু আলোর প্রতিসরণ প্রতিসরণের ধর্ম আমরা এখানে প্রয়োগ করব সেটা কি দেখো প্রতিসরণ যখন আমি বলে পড়িয়েছিলাম বলেছিলাম মিউ ইকুয়ালস টু সি বাই ভি মিউ ইকুয়ালস টু সি বাই ভি মানে প্রতিসরণ ইকুয়ালস টু শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ বাই ওই মাধ্যমে আলোর বেগ ঠিক আছে দেখো শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগটা ধ্রুবক শূন্য মাধ্যমে সব ধরনের আলোই একই বেগে যায় কিন্তু প্রতিসরঙ্ক পরিবর্তন হলে আলোর বেগের মান ওই মাধ্যমে আলোর বেগ যে মাধ্যমে প্রতিসরঙ্কের কথা বলা হচ্ছে সেই মাধ্যমে আলোর বেগের মান কিন্তু পরিবর্তন হয় ঠিক আছে তো এই সূত্রটাকে যদি মাথায় রাখা হয় তাহলে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যেহেতু বায়ু মাধ্যম আর শূন্য মাধ্যম প্রায় সমান প্রতিসরঙ্কের দিক থেকে তাই বায়ু মাধ্যমে সাদা আলোর মধ্যে যে কটা আলো মিশে রয়েছে মৌলিক আলোর মিশে রয়েছে উপাদান আলো মিশে রয়েছে তাদের কোনো রকম কোনো কি বলবো উপাদানের বিশ্লিষ্ট হওয়ার কোনো কিছু ঘটবে না কিন্তু যেই মাত্র ও বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচ মাধ্যমে ঢুকল কাঁচ মাধ্যমে কিন্তু সাদা আলোর মধ্যে থাকা প্রতিটা উপাদান আলোর ক্রশি একই বেগে যাবে না কাচের মধ্যে থেকে কেন কারণ মিউ আলাদা তার মানে ওই মাধ্যমে ওই আলো ক্রশির ওই বর্ণের আলো ক্রশির বেগও আলাদা মানে ধরো এইখানে যখন বায়ু মাধ্যম থেকে এসে পড়ছিল সাদা আলোর মধ্যে থাকা প্রতিটা সাতখানা উপাদান বেনিয়া সহকলার প্রতিটা রং একই বেগে যাচ্ছিল যেহেতু একই বেগে যাচ্ছিল তার জন্য কি হচ্ছিল আমরা আলাদা করে বুঝতে পারছিলাম না যে কোন রংটা মিশে রয়েছে কোন কোন রং কিন্তু যে কাঁচ মাধ্যমে প্রবেশ করলো এই সাদা আলোটাই এখানে কিন্তু সাদা আলোটাই প্রবেশ করছে কিন্তু এখানে কি করছে বলতো প্রতিটা রং ওই বেনিয়া সহকলার প্রতিটা রঙের বেগ বেগ আলাদা হয়ে যাচ্ছে কারণ মিউ আলাদা হচ্ছে তাই ঠিক আছে এক একটা বর্ণের আলো ক্রশির জন্য ভি আলাদা হয় ঠিক আছে তাহলে কাঁচ মাধ্যমে বেগুনি বর্ণের আলোর যা বেগ লাল বর্ণের আলো তাই বেগ না ঠিক আছে তার জন্য কি হচ্ছে 
এখানে এসে এই কাচ মাধ্যমে ঢুকে আলোগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়া শুরু করবে ঠিক আছে ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতখানা আলো এরকমভাবে আলাদা হয়ে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা উপাদান আলো আলাদা হয়ে গেল ঠিক আছে এবার এরা কি করছে এরা কাঁচ থেকে বায়ুতে যাবে এবার দেখো কাঁচ থেকে যখন বায়ুতে যাচ্ছে বায়ুতে এদের আর এরা কি হচ্ছে আর এদের সব কটা আলো একই বেঁকে যাচ্ছে কিন্তু এরা আর নিজেদের মতো বা নিজেদের পুনরায় এই অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে না তার কারণ কে একবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে ওরা এখন এইভাবেই বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এক দুই তিন চার এখানে একটা জিনিস মিশ্রিত আছে পাঁচ ছয় ধরো এক দুই তিন এখানে একটা মিশ্রিত আছে চার পাঁচ ছয় ধরো এখানে একটা এখানে লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এরকম সাত ঠিক আছে এরকম সাতটা উপাদান পর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো তুমি যদি এখানে একটা সাদা পর্দা রাখো তাহলে তুমি দেখবে এই সাতটা উপাদান পর্ণ এরকমভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে এরকমভাবে শুরু হবে দেখতে বে নি আ স হো ক লা নিচে থাকবে বেনু বেগুনি মানে ভিভ জি অর এটার নাম ভি আই বি জি ওয়াই ও আর বেগুনি বা ভায়োলেট নীল বা ইন্ডিগো আসমানি বা ব্লু ঠিক আছে সরি ভি আই বি তাহলে বে নি আ সহ কলা ঠিক আছে স সবুজ মানে গ্রিন হলুদ হ মানে ইয়োলো কতে কমলা ওতে অরেঞ্জ কমলা মানে অরেঞ্জ লাল মানে রেড ঠিক আছে তো এরকম নিচ থেকে ওপরে উঠবে এই ছবিটা ভালো মতো চিনে রাখো এই ছবিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি এই ছবি থেকে অনেক এম সিকিউ সলভ হয়ে যায় ঠিক আছে আমি তোমাকে একটা এম সিকিউ জিজ্ঞাসা করছি ধরো এই সাদা আলোটা এইভাবে আসছে তার মানে সাদা আলোটা এইভাবে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাই তো তার বদলে দেখো লাল আলোটা এইটুখানি বেঁকেছে আর বেগুনি আলোটা এতটুকু বেঁকেছে তাহলে বলো তো কে সবচেয়ে বেশি বেঁকেছে লাল আলো না বেগুনি আলো কে সবচেয়ে বেশি কোনে বেঁকে গেছে আর কি কত বেশি কোন করে বেঁকেছে দেখো বেগুনি আলোটা সবচেয়ে বেশি কোন করে বেঁকে গেছে তাই তো তাহলে তুমি বলতে পারো যে কোন বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে বেশি বেগুনি বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে বেশি কোন বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে কম লাল বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে কম ঠিক আছে তো এটা আমি পরে আসছি এই এম সি কিউগুলোতে তো দেখো এইভাবে কি হচ্ছে যে সাদা আলো তাদের মৌলিক উপাদান আলোতে ভেঙে যাচ্ছে তো এর দ্বারা একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে সাদা আলোটা তো কোনো মৌলিক আলো না কারণ সাদা আলো পাঠালে তুমি এতগুলো আলো পাচ্ছ তুমি যদি লাল আলো পাঠাতে তাহলে কি তুমি এতগুলো আলো পেতে না লাল আলো পাঠালে তুমি লাল আলোই পেতে তাই জন্য লাল আলো কি মৌলিক আলো না সরি যৌগিক আলো না মৌলিক আলো কিন্তু সাদা আলো পাঠালে তুমি সাতটা আলো পাচ্ছ ঠিক আছে এবার এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে যে এই যে সাতটা আলো থাকে না বেনিয়া সহ কলা এরা পরস্পর গায়ে লেগে থাকে মানে কোনো গ্যাপ থাকে না মানে যেখানে বেগুনি শুরু হচ্ছে সেখান থেকে হালকা করে নীল শুরু হয়ে যায় আবার নীল যেখানে হালকা করে শেষ হচ্ছে সেখানে আসমানি শুরু হয়ে যাচ্ছে তার মানে কেরা একে অপরের সাথে প্রায় লেগে লেগে আছে মানে তুমি কোনো জায়গায় দেখবে না যে একটা একটা ফাঁকা কালো অংশ কিছু পাচ্ছ মানে নি বেগুনি হলো তারপরে একটা কালো অংশ তারপরে লাল নীল তারপরে কালো অংশ তারপরে লাল এরকমভাবে কিছু পাবে না তো এই যে একটা নিরন্তর একটা লাগোয়া একটা কন্টিনিউয়াস ভাব আছে এটাকে বলা হয় নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী এটাকে বলা হয় নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী এবার তুমি বলো বর্ণালীটা কি এই যে এই যে এই যে একটা আলোর পটি তৈরি করলো এই যে একটা আলোর পটি তৈরি করলো একটা ব্যান্ড ব্যান্ড অফ কালার্স এটাকে বলা হয় আলোর বর্ণালী ঠিক আছে তো দেখো বর্ণালীর একটা সংজ্ঞা আমাদের দেখে নিতে হবে সেটা হচ্ছে বহুবর্ণী বা কোনো যৌগিক আলোর বিচ্ছরণের ফলে বিভিন্ন বর্ণের আলোর যে পটি পাওয়া যায় তাকে বর্ণালী বলে তা আমাদের এখানে কি হয় আমাদের এখানে বেনিয়া সহকলা তাই তো সাতখানা বর্ণের পটি পাওয়া যাচ্ছে সাদা আলোর জন্য বা ভিপচিয়ন এটা কিন্তু উল্টোভাবে লিখতে হবে মানে তুমি যদি সাদা আলোকে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে পাঠাও তাহলে কিন্তু এখানে শুরু হবে বেগুনি বেনি আ স হো ক লা ঠিক আছে বা ভিপচিয়র ভি আ ভি আই বি জি ওয়াই ও আর ঠিক আছে এরকম ভাবে উঠবে এটা এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখবে তাতে কি হয় বলতো ওই এম সি কিউগুলো অ্যান্সার করতে অনেক ইজি হয় এবার দেখো তাহলে কি সাদা আলোর মধ্যে এই সাতটা আলোর বর্ণালী ছিল আর কিছু ছিল না সাতটা আলোই ছিল না সাদা আলোর মধ্যে মাত্র এই সাতটা বর্ণের উপাদান আলোর বর্ণই আমাদের মধ্যে চোখের দর্শন অনুভূতি সৃষ্টি করে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় দৃশ্যমান বর্ণালী এই সাতটা আলোকে বলা হয় কি না দৃশ্যমান বর্ণালী দৃশ্যমান বর্ণালীর কনসেপ্টটা কি 
মানে যে বর্ণের আলো তুমি মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম দিয়ে তুমি দেখতে পাও মানে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সেটা হচ্ছে আমাদের দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পাল্লা হচ্ছে চার হাজার অ্যাংস্ট্রম থেকে আট হাজার অ্যাংস্ট্রম ঠিক আছে চার হাজার অ্যাংস্ট্রমটা কার না বেগুনি মানে চার হাজার অ্যাংস্ট্রম মানে ভ্যালুটা এক্স্যাক্ট চার হাজার না কিন্তু চার হাজার অ্যাংস্ট্রমের কাছাকাছি সেটা কার না বেগুনির বেগুনি বনের আলো সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর আট হাজার কার লাল লাল বনের আলো সবচেয়ে আট হাজার মানে কিন্তু এক্সাক্ট আট হাজার না আমি ভ্যালুগুলো পরে বলে দেবো কিন্তু তুমি এটা জিনিস জেনে রাখো চার হাজার অ্যাংস্ট্রম থেকে আট হাজার অ্যাংস্ট্রম অব্দি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পাল্লাকে বলা হয় দৃশ্যমান বয়নালির পাল্লা তুমি এখান থেকে সব যা যা কালার আমরা দেখতে পাই একটা আলোর সরি সাদা আলোর বিচ্ছুরণে সব কালার এই চার থেকে শুরু করে আট হাজার অব্দি আছে চার হাজারের কম হলে আমরা দেখতে পাবো না খালি চোখে সেটা আট হাজারের বেশি হলে সেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না কিন্তু যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না তার বলে কি নেই আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না খালি চোখে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে দৃশ্যমান বর্ণালী তো দেখো আমাদের দেখে নিতে হবে বর্ণালী যে কত রকমের হয় তো বর্ণালী দেখো দু রকমের শুদ্ধ বর্ণালী আর অশুদ্ধ বর্ণালী শুদ্ধ বর্ণালী কি একটা একটা কালারের সাথে আর একটা কালার তুমি আলাদা আলাদা করে দেখতে পাবে হ্যাঁ তুমি এই একটা আইডেন্টিফাই করে দেখতে পাবে যে এখানে বেগুনি শেষ হলো তারপরে নীল শুরু হচ্ছে এখানে নীল শেষ হলো তারপরে শুরু হচ্ছে ঠিক আছে তাকে শুদ্ধ বর্ণালী বলে আর অশুদ্ধ বর্ণালী কি তুমি যেখানে কালারগুলো আলাদা করে দেখতে পাবে না মানে ধরো লালের উপরেই কমলাটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে ওভারল্যাপ মানে বুঝতে পারছো একটা কালার আটটা কালারের সাথে মিশে যাচ্ছে একটা কালার শুরু হতে গিয়ে শেষ হতে যাচ্ছে শেষ হতে গিয়ে তার পরে যে কালারটা শুরু হবে সেই কালারটা এই আগ আই কালারের আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মানে এইখানে গিয়ে ওরা মিশে যাচ্ছে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে ঠিক আছে তো তাকে বলে অশুদ্ধ বর্ণালী অশুদ্ধ বর্ণালী মানে কি যে বর্ণালীতে তুমি উপাদান আলোগুলোকে ভালো মতো আলাদাভাবে দেখতে পারবে না তাকে বলা হয় অশুদ্ধ বর্ণালী ঠিক আছে এবার দেখো বর্ণালীর একটা একটা প্রাকৃতিক উদাহরণ আমরা সবসময় দেখতে পাই তাই না সবসময় মানে কি আমরা আমরা দেখতে পাই প্রকৃতিতে খুব ইজিলি দেখতে পাই যেমন অরোরা বরিয়ালিস অরোরা অস্ট্রালিস যেমন দেখতে গেলে তোমাকে মেরুতে যেতে হবে তাই না কিন্তু আমাদের এই বর্ণালীর উদাহরণ দেখতে গেলে মেরুতে যেতে হবে না আমরা আমাদের বাড়িতে দেখ থেকেই দেখতে পাই সেটা হচ্ছে তুমি যদি কখনো মানে বর্ষাকালে বিকেলের দিকে যে বৃষ্টিটা হয় সেই বৃষ্টিটা যদি হয় তখন তুমি দেখবে বৃষ্টির পরে তুমি পূর্ব দিকের আকাশে একটা রামধনু দেখতে পাবে আমি এক্স্যাক্টলি পূর্ব দিক কেন বললাম তার কারণ দেখো এই লজিকটা ঠিক মতো বুঝবে ঠিক আছে আমি বলেছি বিকেলবেলা তারপর আমি বলেছি পূর্ব দিক দেখো প্রিজম যেখানে আছে আলো যেখান দিয়ে পড়ছে আলো যেখান থেকে আসছে তার বিপরীত দিকে তো বর্ণালী তৈরি হবে তাই তো তো দেখো রামধনু বা রংধনু হচ্ছে প্রাকৃতিক বর্ণালীর উদাহরণ এবারে রামধনু বিকেলবেলার বৃষ্টিতে বিকেলবেলায় সূর্য পশ্চিম দিকে চলে যায় তাহলে যদি এটা পশ্চিম দিক হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে তা আমাদের কি হবে পূর্ব দিক হবে তো পূর্ব দিকে আমরা বন রামধনু দেখতে পাবো বোঝাতে পারলাম তাহলে তুমি আকাশে উঠলেই যেদিকে সূর্য থাকবে রামধনু তাকে তুই কোথায় দেখতে পাবে ঠিক তার বিপরীত দিকে দেখতে পাবে যেদিকে সূর্য থাকবে তার বিপরীত দিকে দেখতে পাবে কারণ সূর্য এখান থেকে আলো দিচ্ছে আলোটা এসে পড়ছে আর বৃষ্টির ফোটা বৃষ্টির ফোটা কীরকম দেখতে ধরো এরকম টাইপের দেখতে না বৃষ্টির ফোটা তাই তো তো এটা দেখা এক প্রকারের প্রিজম টাইপের দেখতে না তাই তো তাহলে এ যেদিকে সূর্য থাকবে ঠিক তার বিপরীত দিকে তুমি রামধনু দেখতে পাবে বোঝাতে পারলাম ইসি তো এটা হচ্ছে রামধনু খুঁজে পাওয়ার খুব ইজি একটা জিনিস তো রামধনু হচ্ছে আমাদের কি কি ধরনের বর্ণালী বলা তো রামধনু শুদ্ধ বর্ণালী না অশুদ্ধ বর্ণালী দেখি অনেকে বলে রামধনু আকাশে আমার সাতটা রং একবার এঁকে দেয় কিন্তু বিশ্বাস করবে রামধনুতে সাতটা রঙকে তুমি একবারে দেখতে পাবে না খুব রেয়ার খুব খুব রেয়ার সাতটা রং তুমি দেখতে পাবে তাহলে রামধনু হচ্ছে একটা অশুদ্ধ বর্ণালী ঠিক আছে রামধনুতে তুমি কয়েকটা কালার দেখতে পাবে তিন চারটে কালার দেখতে পাবে কিন্তু সাতটা কালারই তুমি দেখতে পাচ্ছ এরকম রামধনু তুমি এখন অবধি দেখতে পাবে না ঠিক আছে ওটা একমাত্র কার্টুনেই দেখা যায় ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ছোটোবেলায় যখন আঁকতে বলতো তখন আমরা সাতটা রঙের রামধনু এঁকে দিতাম যদি ওটা ঠিক কিন্তু ওটা প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে ওরকম রামধনু দেখা যায় না ঠিক আছে তো বোঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে তোমার বর্ণালী বর্ণালী জিনিসটা বর্ণালীর কনসেপ্টটা ওকে তো দেখো প্রিজমের মধ্য থেকে তো আলোর বিচ্ছরণ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি আয়তাকার স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে আয়তাকার কাঁচের স্ল্যাবের মধ্য দিয়েও কি তাহলে আলোর বিচ্ছরণ হবে তাহলে কি আমরা আয়তাকার কাঁচের স্ল্যাবের মধ্য থেকে সাদা আলো পাঠালে আমরা রামধেনু দেখতে পাবো অপর প্রান্তে সেটা দেখে নি হ্যাঁ দেখো আমি বলতে পারি একটা আয়তকার কাঁচের স্ল্যাব বা আমি
ঠিক আছে এবার এটাকে তুমি যদি কাছে নিয়ে আসো অ্যাটাচ করে দাও দেখতে একটা সামান্তরিক টাইপের হচ্ছে এবার সামান্তরিক কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি সামান্তরিককে আয়তক্ষেত্রে বলে তো আমি একটা আয়তকার কাছে স্ল্যাব মানে আমি বলতেই পারি যে দুটো প্রিজমের সমষ্টি ঠিক আছে মানে ধরো একটা আয়তক্ষেত্র তুমি যদি দেখো এটা কর্ণ বরাবর ভাগ করো তো দেখো এরকম একটা তুমি ত্রিভুজ পাচ্ছ আর এরকম একটা ত্রিভুজ পাচ্ছ তাই তো এটাও কিন্তু দেখো দুটো প্রিজমের সমন্বয় তৈরি তাই তো তাহলে আমি কি করব আমি আয়তকার কাছে স্ল্যাবের মধ্যে থেকে কেন আমি সাদা আলোর বিচ্ছুরণ আমি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে বা সাদা আলোর বিচ্ছুরণ করলে কি আমি আলোটাকে বিচ্ছুরিত করতে পারব সেটা আমি বিচার করব প্রিজম দিয়ে কেন কারণ আমি প্রিজমে দেখেছি যে প্রতিসরক তল হিসেবে যখন আমি প্রিজমকে নিচ্ছি তখন কিন্তু সাদা আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে তাহলে যেহেতু প্রিজমের জন্য এটা প্রযোজ্য তাহলে আমি প্রিজম দিয়ে আয়তকার কাছে স্ল্যাবের প্রমাণটা করব তো দেখো কি হচ্ছে তুমি যে এটা ধরো এ প্রিজম এটা ধরো বি প্রিজম ঠিক আছে এবার তুমি ধরো সাদা আলো এখানে আপতিত হলো হওয়ার পরে দুটো উপাদান আলোতে ভেঙে যাবে ঠিক আছে ধরো এটা হচ্ছে তোমার কি রেড লাল আলো আর এটা হচ্ছে তোমার বেগুনি সবচেয়ে বেশি কোনো বেঁকে যাচ্ছে তাই তো এবার বেগুনি আলোটা কি হচ্ছে এবার বেরিয়ে যাচ্ছে ধরো লাল আলোটা কি হচ্ছে এভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে কি হচ্ছে বেগুনি আলোটাও এইভাবে যাচ্ছে লাল আলোটা এইভাবে যাচ্ছে গিয়ে দুটো আলো একবারে গিয়ে সাদা আলো হিসেবে বেরিয়ে যাবে তো কি হচ্ছে আসলে আসলে এটা হচ্ছে যে ধরো এখানে সাদা আলো আমি প্রবেশ করালাম তাহলে বেরোবে কত সাদা আলো ঠিক আছে আচ্ছা এটা ভায়োলেট ঠিক আছে এটা রেড এটা ভায়োলেট মানে কি বেগুনি দেখো এ প্রিজমটা কি করছে সাদা আলোটা সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে লাল আর বেগুনি বর্ণের আলোতে ভেঙে দিচ্ছে উপাদান বর্ণের আলোতে ভেঙে দিচ্ছে আর বি প্রিজমটা কি করছে ওই দুটো উপাদান বর্ণের আলোকে আবার একত্রিত করে পুনঃসংযোজিত করে সাদা আলো বর্ণে পরিণত করছে তার মানে কি আয়তকার কাছে স্ল্যাবে তুমি যদি ধরো একটা সাদা আলো ফেলো তাহলে সাদা আলোটা এখানে ধরো হতেও পারে এখানে হয়তো তারা কি হবে এখানে উপাদান আলোতে বিশ্লিষ্ট হবে কিন্তু যখন নির্গত হবে অপর প্রান্ত থেকে তখন ওরা সাদা আলো হিসেবে নির্গত হবে তাহলে আলটিমেটলি আয়তকার কাছে স্ল্যাব মানে কি দুটো প্রিজমের সমন্বয় গঠিত একটা প্রিজম বিশ্লিষ্ট করে একটা প্রিজম কি করছে বিশ্লিষ্ট করে দিচ্ছে আর একটা প্রিজম কি করছে কানেক্ট করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এই কারণের জন্য আয়তকার কাছে স্ল্যাবের মধ্যে থেকে তুমি বিচ্ছুরণের ঘটনা দেখতে পাবে না ঠিক আছে তো বোঝাতে পারলাম তো দেখো তুমি যদি র আচ্ছা এটা তো বলো কাছে স্ল্যাবের জিনিসটা আমি আবার আসছি ধরো এই যে রামধনুর জিনিসটা ধরো তুমি রামধনু তো নিশ্চয়ই তোমাকে রামধনু দেখতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে না বর্ষা একটা বর্ষা একটা খুব ভালো সুন্দর একটা বৃষ্টির জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে তখন পুরো বৃষ্টিটা হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পরে পুরো চারপাশের পরিবেশে একটা আর্দ্রতা মানে একটা বৃষ্টি ভেজা বৃষ্টি ভেজা ভাব থাকবে তাই তো জলীয় বাষ্প থাকবে বাতাসে ওই জলীয় বাষ্পগুলোই তোমার সূর্যের আলোকে বিচ্ছুরণ ঘটাবে তাই তো তুমি এটা ওটা না করে তুমি এটা এরমও করতে পারো দেখবে যে ধরো তুমি যখন স্নান করতে যাও তখন মুখে জল নিয়ে তুমি যদি একটুখানি ওই জলকণার সৃষ্টি করতে পারো তো দেখবো অনেক সময় ট্রিপল এইচ যারা চেনো আর কি ডাব্লিউ ডাব্লিউ দেখো দেখবে ট্রিপল এইচ এটা করে করতেন আর কি যখন ওই এন্ট্রি নিত যে একটা জলে মুখে জল নিয়ে তো এটাকে একটা একটা ফোয়ারা টাইপের সৃষ্টি করে করতো একদম জলকণা জলকণাগুলো ভেসে থাকতো তার মধ্যে তুমি যদি এটা রোধে করো ঠিক আছে বাথরুমে ধরো একটা সাইড সাইড থেকে তোমার রোদ আসছে যে তুমি যদি এটা করো তো তুমি যেখান থেকে রোদ আসছে তার উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখবে জলকণার দিকে দেখবে একটা হালকা রঙের ওরকম রাম যেন তুমি দেখতে পাবে খুবই হালকা ঠিক আছে তো এরকমভাবে তুমি দেখতে পারো অথবা তুমি এসে দেখতে পারো যে তোমার বাটিতে ধরো জলের মধ্যে যদি এক দু ফোটা তেল পড়ে যায় তাহলে তুমি দেখবে ওখানে রামধনু দেখা যায় ঠিক আছে রামধনু মানে ওই কালার ডিসপারশন অফ লাইট ঠিক আছে আলোর এই বিচ্ছরণটা দেখা যায় এছাড়া যদি রাস্তায় যদি চলতে থাকো যে যখন কখনো যদি দেখো যে ধরো যে বড় বড় লরিগুলো যাচ্ছে তো তখন তাদের ওই ডিজেল বা পেট্রোল রাস্তায় পড়ে থাকলে তার ওপরে তাকিয়ে দেখবে যে তার ওপরে একটা যখন একটা লেয়ার থাকে সেই লেয়ারটাতে তুমি আলোর নানা রকম কালার দেখা যায় ঠিক আছে ওখানে আলোর বিচ্ছরণ হয় তো সিটি ক্যাসেটের উল্টো দিকে হয় ঠিক আছে তো আলোর বিচ্ছরণ তুমি অনেক জায়গায় দেখো ঠিক আছে তো বিচ্ছুরণের এবার আমরা পরের ভিডিওতে জানব যে বিচ্ছুরণ হচ্ছে কেন মানে তার ম্যাথামেটিক্যাল রিজনিংটা কি কেন কারণটা কি ঠিক আছে ঠিক আছে তো চলো এই ভিডিওতে এই এই পর্যন্তই টাটা